வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி உங்கள் முன்னால் உட்கார்ந்துருக்கிறது டாக்டர் கே வி ராமன் கன்சல்டன்ட் இன் நியூ மெடிக்கல் சென்டர் எம்ஜி ரோட் பாண்டிச்சேரி நான் ஒரு அலர்ஜி ஆஸ்மா ஸ்பெஷலிஸ்ட் பல்மனாலஜிஸ்ட் நுரையீரல் ஸ்பெஷலிஸ்ட் உங்களுக்கு லாஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம என்ன பேசணும் அலர்ஜி டெஸ்ட் எப்படி பண்ணுறது ஃப்ரிக் டெஸ்ட் பண்ணி தோல் மேலே டெஸ்ட் பண்ணி ஒரு ஒரு பொருள் டெஸ்ட் பண்ணி மக்கரந்தம் பூஞ்சா கிருமி ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் டெஸ்ட் பண்ணி எது அலர்ஜி கண்டுபிடிச்சி அதோட வேக்சின் ட்ரீட்மெண்ட் இம்யூனோதெரப்பி எப்படி பண்ணுறது சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் அது பற்றி ஓரல் சப்ளிங்வல் இம்யூனோதெரப்பி ட்ராப்ஸ் ட்ராப்ஸாக எப்படி கொடுத்து எடுத்து எப்படி நம்ம எதிர்ப்பு சக்தி உண்டாக்கலாம்ட்டு சொல்லியிருக்கோம் இந்த வாட்டி நம்ம அந்த அலர்ஜி ஆஸ்மக்கள் லேட்டஸ்ட் மாடர்ன் டெக்னாலஜி உள்ள ஒரு இன்ஜெக்ஷன் பற்றி பேசலாம் உங்களுக்கு மாடர்ன் டெக்னாலஜி எவ்வளோ ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கும் நம்ம மெடிக்கல் ஃபீல்டு தெரியுமில்ல நமக்கு சிடி ஸ்கேன் வந்திருக்கு எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் வந்திருக்கு டெலி கான்ட்ராஸ்ட் ஸ்கேன்ஸ் வந்திருக்கு தர்மோ ஸ்கேன்ஸ் வந்திருக்கு பிரெயின் எப்படி ஃபங்க்ஷன் பண்ணுறதுன்ட்டு ஸ்கேன்ஸ் வந்திருக்கு அது ரேடியாலஜியில் அதே போல் பயோகெமிஸ்ட்ரி இம்யூனாலஜியில் லேட்டஸ்ட் வந்துட்டு லேப் இன்ஜினியர்டு மாலிகல்ஸ் மோனோக்ளோனல் ஆன்டிபாடிஸ் அண்ட் ஒரு புதிய பொருள் வந்திருக்கு ஸ்மால் கெமிக்கல்ஸ் ப்ரிப்பேர்டு இந்த லேப் இந்த மோனோக்ளோனல் கிளோனாடிஸ் என்ன பண்ணுதுன்னா நமக்கு ஒரு பொர்டிகுலர் ஷார்ப் டார்கெட் ஒரு ஷார்ப் ப்ரோட்டீன் ஒரு சின்ன மாலிக்யூல் மேலே கரெக்டாக ஏம் பண்ணி ஷூட் பண்ணுது அது என்ன டார்கெட் ஷூட் பண்ணுதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம் நம்மக்கிட்ட பாடி நோய் எதிர்ப்புக்கு ஆன்டிபாடிஸ் வந்துட்டு இருக்கு நமக்கு உள்ளது எனிமிஸ் நம்ம பாடி உள்ள பாக்டீரியா வைரஸ் கேன்சர் செல்ஸ் எல்லாம் உள்ளே வந்தால் அது எப்படி ஃபைட் பண்ணுறதுக்கு நம்மக்கிட்ட ஆன்டிபாடிஸ் இருக்குது அது அஞ்சு டைப் ஆன்டிபாடிஸ் இருக்குது ஐஜிஜிஜி ஐஜிஏ ஐஜிஎம் ஐஜிஇ ஐஜிடி இதில் ஐஜிஇ வந்து சொல்ல ஒரு ஸ்பெஷல் டைப் பவர்ஃபுல் ஆன்டிபாடி அது தானும் ஒரு என்மி ஷூட் பண்ணும்போது என்மிக்கு டேமேஜ் ஆகும் நமக்கும் டேமேஜ் ஆகும் அது ஒரு பிரம்மஸ்திரம் போல ஐஜி இந்த ஐஜி ஜாஸ்தி ஆகும் போது தான் அலர்ஜி வருது இந்த ஐஜி ஒரு பாம்ப் மேலே உட்காந்துருக்கு இப்போ நம்ம சோல்ஜர்ஸ் மில்ட்ரியில் எப்படி ஒரு என்மிஸ் வராங்கன்னா அவர் வரதுக்கு முன்னால் என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு குழி தோட்டு அது உள்ளே ஒரு பாம்ப் வச்சு அது மேலே ஒரு சுவிட்ச் வச்சுருவாங்க அந்த சுவிட்ச் மேலே என்மி சோல்ஜர் கால் வச்சா அந்த பாம்ப் ஒடிக்கும் ஒடிக்கும் அப்போ பிளாஸ்ட் ஆகும் அது உள்ளே இருக்கிற ட்ரைனோட்ரோ டோலியன் டிஎன்டி எல்லாம் உள்ளே வெளியே பிளாஸ்ட் பண்ணி டேமேஜ் பண்ணும் அதே மாதிரி நம்ம உடம்புல என்மிஸ்க்கு மேலே போடுற பாம்பு இருக்குது அது வந்து மாசல்ஸ் பேசோஃபிஸ் சொல்கிறோம் அது மேலே உட்காரிக்கிறது ஐஜிஇ ஆன்டிபாடிஸ் பட் த பாம்ப் இஸ் வித் இன் அவர் பாடி அது பிளாஸ்ட் ஆச்சுன்னா நம்ம பாடி தான் டேமேஜ் ஆகும் எனிமியும் டேமேஜ் ஆகும் பாடியும் டேமேஜ் ஆகும் ஸோ ஐஜிஇ ஆன்டிபாடி நம்ம பாம்பு மேலே உட்காந்துருக்கு அதை எப்படி எப்போ ரிலீஸ் ஆகுது நமக்கு ஃபாரின் பொருள் ஒரு பாக்டீரியா ஒரு வைரஸ் நமக்கு அலர்ஜி உள்ள பொருள் ஒரு ஒருத்தர் ஒரு அலர்ஜி இருக்கலாம் ஒரு அலர்ஜி இருக்கல ஒரு பூவோட மக்கரந்தம் பூஞ்சா ஒரு இன்செக்டு கொசு ஈ அந்த மாதிரி ஒரு வண்டு அப்போ சாப்பாடு பொருள் கிரௌனட்ஸு மில்க்கு எக்ஸு என்ன வேணால் எது வேணால் அலர்ஜியாக இருக்கலாம் ஒரு அலர்ஜியாக இருக்கலாம் அது அலர்ஜி பொருள் நம்ம எடுக்கும் போ அந்த ஐஜி மேலே உட்காருது ஐஜி உட்காந்து ஐஜி உடனே அந்த சுவிட்ச் ஆன் பண்ணுது ஐஜி சுவிட்ச் மேலே உட்காந்துட்டு அந்த பாம்பு பிளாஸ்ட் ஆகுது அந்த சுவிட்ச் ஆன் உடனே பாம்பு பிளாஸ்ட் ஆகிட்டு அந்த பாம்பில் இருந்து ரிலீஸ் ஆகும் இந்த மாசல்ஸ் பசல்ஸில் உள்ள இருக்கிற ஹிஸ்டமின் லியூகோட்ரின்ஸ் ரிலீஸ் ஆகும் அது எல்லா சிம்டம்ஸ் தும்மல் மூச்சு வாங்கிறது கை மேலே இந்த பொண்ணு செவ் செவப்பாக வருது சிவியர் ஆஸ்மா வருது சடன் ஷாக்காக கீழே விந்து விடுறது இது எல்லாமே ஈவன் டெத் கேன் ஆக்கர் ஒரு அலர்ஜி ரியாக்ஷன் ஆச்சு இதுதான் இது எல்லாமே பண்ணுறது ஐஜி ஐஜி சுவிட்ச் இதுக்கு என்ன நம்ம லேட்டஸ்ட் தெரப்பேனா இந்த மோனோக்ளோனல் ஆன்டிபாடிஸ் ஐஜி மேலே டார்கெட் பண்ணி ஐஜி கேன்சல் பண்ண முடியும் சூப்பர் மருந்து அது ஒரு இன்ஜெக்ஷன் கொடுத்தா எல்லா ஐஜியும் அட்டாக் பண்ணுது 
அந்த ஐசி சுவிட்ச் மேலே கேன்சல் பண்ணிட்டால் அந்த ரியாக்ஷனே வராது அப்போ நோ இஸ்டமின் நோ இலெக்ட்ரிக்ரீன் நோ டேமேஜ் ஸோ அந்த மாதிரி புதிய கண் லேப் இன்ஜினியர் மாலிக்யூல்ஸ் இப்போ மோனோகோனல் ஆன்டிபாடிஸ் திஸ் மோஸ்ட் பியூட்டிஃபுல் டெக்னாலஜி பல கண்ட்ரீஸில் அமெரிக்கா யூரோப்பில் எல்லாம் பத்து வருஷமாக இருக்குது இப்போ இந்தியாவில் இப்போ தான் வந்திருக்கு இந்தியாவில் நம்ம நியூ மெடிக்கல் சென்டரில் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது எந்த மாதிரி பேஷண்ட் கொடுக்குறோம் ரொம்ப அழைச்சிருக்கோம் மற்ற மருந்து கொடுத்து கார்டிகோஸ்டோராய்ட் கொடுத்து எதுவுமே கேட்குற அந்த மாதிரி பீப்புள் இது யூஸ் பண்ணுறோம் அல்லது ஸ்கின்ல அலர்ஜி செவ் செவப்பாக பந்து பொந்தி அட்டிக்கேரியான்னு சொல்கிறோம் அந்த மாதிரி பேஷண்ட்டுக்கு மூக்கு தும்பல் வரும் மூக்கில் பாலிஷ் வரும் ரொம்ப மாறாத முடியாத பேஷண்ட்டுக்கு கொடுக்குறோம் ஆஸ்மா ரொம்ப சிவியர் ஆஸ்மா சீராட் இன்ஜெக்ஷன் கொடுத்துட்டு ஆஸ்மா கண்ட்ரோல் வரலனா அந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ்க்கு இது இது மோனோக்குலோ ஆன்டிபாடிஸ் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் கொடுக்குறோம் இதில் ஸ்பெஷலாக நமக்கு அலர்ஜி ஆஸ்மா அலர்ஜிக் ரைனைட்டிஸ் அது மூக்கில் தும்பல் வருது அதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறது ஓமலிசு மேப் ஐஜிக்கு எதிர்ப்பு ஓமலிசு மேப்ன்ட்டு ஒரு கெமிக்கல் யூஸ் பண்ணுறோம் அது ஒரு இன்ஜெக்ஷன் அது சாதாரண சப்கண்டினியஸ் தோல் கீழே போடுற ஒரு இன்ஜெக்ஷன் இந்த இன்ஜெக்ஷன் நம்ம பாதுகாப்பாக ஹாஸ்பிட்டலில் ஒரு ஒரு மணி நேரம் அட்மிட் பண்ணி கொடுக்குறோம் சேஃபாக கொடுக்க போகிறோம் இதே போல் ஆன்டி ஐஜி இல்லாமல் சின்ன சின்ன மாலிக்யூல்ஸ் இருக்கும் சைட்டோகின்ஸ்னு சொல்கிறோம் இன்டர்லியூகின்ஸ்னு சொல்கிறோம் அது அலர்ஜி மெசஞ்சர் சிக்னல் மெசஞ்சர்ஸ் அது பாடியில் ரிலீஸ் ஆச்சுன்னா உடம்பில் அலர்ஜி வரும் ஐ அதில் இன்டர்லியூகின் ஃபோர் இன்டர்லியூகின் ஃபைவ் இன்டர்லியூகின் தேர்ட்டீன் இது மூணுமே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அலர்ஜியில் இதுக்கு ஆன்டி பாடிஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம் மோனோக்ளோனல் ஆன்டிபாடிஸ் ஒன்று ஒன்றுக்கு ஒன்று ஒன்று பேர் இருக்குது பாருங்கள் ஓகே மிப்போலிஸ் மேப் பெண்டலிஸ் மேப் ரெசிலிஸ் மேப் இதெல்லாமே ஆன்டி ஐஜி ஃபைவ் ஆன்டி ஐஎல் ஃபைவ் என்ன பண்ணுது பாடியில் ஈஸ்டோ ஃபீல்ஸ் கம்மி பண்ணுது இவங்களுக்கு தெரியும் எல்லாருமே நம்ம டபிள்யூபிசி கவுண்ட் பண்ணுறோம் நியூட்ரோஃபீல் ஈஸ்டோ ஃபீல்ஸ் பேசோஃபீல்ஸ் மோனோசைட்ஸ் லிம்ஃபோசைட்ஸ் எல்லாம் பார்க்குறோம் அதில் ஈஸ்டோ ஃபீல் ஜாஸ்தியாக இருந்தால் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருந்தால் இந்த ஐஎல் ஃபைவ் மோனோக்ல ஆன்டி ஐஎல் ஃபைவ் மோனோக்ல ஆன்டிபாடி யூஸ் பண்ணலாம் அப்போ யூஸ் ஃபில்ல கம்மியாகும் எல்லா நோயும் கம்மியாகும் அலர்ஜி நோய் கம்மியாகும் அதே போல் ஐஎல் ஃபோர் ஐஎல் தேர்ட்டின் யூஸ் டூப்ளி மேப் அண்ட் ஒரு மோனோக்ல ஆன்டிபாடி இருக்குது அது எஸ்பெஷலி மூக்கில் இருக்கிற பாலிப்ஸு அலர்ஜிக்கு ஆஸ்மா இல்லை ஸ்கின்னில் இருக்கிற அலர்ஜி அல்ல அட்டோபிக் டர்மடைட்டிக் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ இது இன்ஜெக்ஷன்ஸ் கொடுக்கும்போது என்ன ஆகுது நம்ம பாடியில் ஐஜி கம்மியாகுதோ இல்லை நான் மற்ற ஐஎல் ஃபைவில் கொடுத்தா அந்த இன்டர்டுக்கன்ஸ் கம்மியாகும் அப்போ அலர்ஜி ரியாக்ஷனே கம்மியாகும் பேஷண்ட் டோட்டல் ரிலீஃப் ஆகும் கார்டோஸ்ட்ரேட் கம்மியாகும் ஸோ இட்ஸ் அ டார்கெட்டட் தெரப்பி பக் பக் கரெக்டாக எங்கே பிரச்சனையாக இருக்கோ அங்கே கரெக்டாக டார்கெட் பண்ணி அடிக்கிற மருந்து ஸோ இது அலர்ஜி ஆஸ்மா மாத்திரம் இல்லை வேறு டிசீஸில் கூட யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ ரியாசிஸ் ஆட்டோ இம்யூன் டிசீசஸ் ரொமாட்டிக் ஆர்த்ரைட்டிஸ் மல்டிபிள் ஸ்கிளோரிசிஸ் இன்ஃப்ளமெட்ரி போவல் டிசீசஸ் சிஸ்டமிக் லூப்பிஸ் எர்த்தோமேட்டோசிஸ் அந்த மாதிரி நிறைய டிசீஸில் கூட இது புது கண்டி கண்டுபிடித்தது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது மாடர்ன் மெடிசனில் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ஆனால் இது டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னென்னா காஸ்ட் ஒரு இன்ஜெக்ஷனு பன்னெண்டாயிரம் பதினஞ்சாயிரம் இருக்கும் டிப்ளி மெபில் முப்பதாயிரம் இருக்கும் மாதத்துக்கு ஒரு இன்ஜெக்ஷன் போட வேண்டியதாக இருக்கும் ஸோ அது காஸ்ட் ஜாஸ்தியாக இருக்குது பட் வெரி எஃபெக்டிவ் இன்னொன்று அடுத்து வந்து எனி இன்ஜெக்ஷன் கேன் காஸ் ரியாக்ஷன் அதே போல் இது ரியாக்ஷன் ஆக சான்ஸ் இருக்குது அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் பேஷண்ட் யூஸ்வலி அட்மிட் பண்ணி அப்சர்வேஷன் டூ ஹவர்ஸ் வச்சு இன்ஜெக்ஷன் போடுறோம் அது அது சேஃபாக போடுறோம் ஹாஸ்பிட்டல் செட்டிங்ஸில் போடுறோம் ஸோ இதனால் உங்களுக்கு என்ன தெரியுதுன்னா உங்களுக்கு ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் பண்ணது ஒரு புது மருந்து நமக்கு ஃபுல் ஹோப்பே இல்லை இது எந்த மருந்து கொடுத்தா நல்லா விளையாண்டு ஹோப் கை விடாதனால் நமக்கு ஒரு புது மாடர்ன் டெக்னாலஜி நமக்கு இந்தியாவில் வந்திருக்கு நம்ம ஹாஸ்பிட்டலில் கொடுத்துட்டு இருக்கும் இது சொல்ல விரும்புகிறேன் அதுதான் அதுதான் இன்றைக்கி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்குது ஸோ தேங்க்யூ ஆல் ஃபார் பேஷண்ட் லிசனிங்